Okey, kita mempunyai contoh hidrokarbon yang mempunyai CX, formula CX dan juga HY. Uh, 6.84 gram of this compound is burned completely in pure oxygen. Okey, so dari, daripada contoh ni, kita diberi kat maklumat, kita ada 21.5 gram carbon dioxide dan juga 8.87 gram of H2O. Since dalam soalan ni, dia dah cakap kat kita, dia mempunyai C dengan H. So, maksudnya kita nak cari empirical formula, compound yang ada karbon dan juga hidrogen. Tapi daripada soalan, kita tak ada maklumat berkaitan karbon dan juga hidrogen. Jadi apa yang kita kena buat? First kali kita kena calculate mass untuk karbon. So macam mana kita nak calculate mass karbon bila kita ada mass karbon dioksida? So kita calculate dulu mass karbon. Cara nak calculate mass karbon, okey, ambil bilangan karbon dioksida yang kita ada 21.5 gram, bahagikan dengan molar mass karbon dioksida, okey, dalam molar mass karbon dioksida adalah 44. Darabkan dengan since kita nak dapatkan mass carbon, dalam CO2 ni kita cuma ada satu carbon saja. Jadi mass untuk satu carbon adalah 12 gram. So kita dapat mass dia 5.86 gram. Okey, next dapatkan pula mass untuk hidrogen. So mass untuk hidrogen, okey cara dia macam mana tadi kita ajar, saya ada ajar. Okey, ambil mass H2O. So kita ada 8.87 gram. Bahagikan dengan molar mass H2O 18 dalam 1 mol H2O mengandungi 2 atom hidrogen. So berat 1 hidrogen adalah 1 gram. So kalau ada 2, so kita darabkan dengan 2 gram. So kita dapat 0.985 gram. Okey, tekan calculator dan kita dapat maklumat. Okey. So next kita masukkan dalam table saya ni. So mass carbon kita ada 5.86 gram. Mass untuk hidrogen 0.985 gram. Okey, next kotak yang kedua kira mol. So nak kira mol untuk karbon 5.86 bahagikan dengan molar mass untuk karbon iaitu 12. So saya dapat 0.488 mol. So mass kita dalam unit gram lah. Okey. So kira pula untuk hidrogen. Hidrogen mass hidrogen 0.985. Molar mass untuk hidrogen adalah 1 gram. So bila bahagi dapat 0.98 5 mol. Okey, so next simplest ratio. So simplest ratio bahagikan dengan nombor lebih kecil. So jadi 0.488 bahagikan juga dengan 0.488. So dapatlah 1 manakala 0.985 bahagikan dengan nombor terkecil kita adalah 0.488. So saya dapat ini 2. Jadi empirical formula kita adalah okey, empirical formula ialah C1H2. So ini kita punya empirical formula. So next kita nak kira molecular formula pula. Okey macam mana kita nak kira molecular formula? Okey so sekarang ambil kita punya uh, empirical formula kita tadi. CH2 letak dalam bracket letak N. Bersamaan dengan molar mass. Molar mass compound kita adalah 128.2 sama dengan 128.2. Jadi kita kena selesaikan nilai N. Jadi karbon bersamaan dengan 12 gram darab dengan N, 12 N plus hidrogen ada 2 jadi 2 N sama dengan 128.2. So 14 N sama dengan 128.2. So jadi saya dapatlah N sama dengan lebih kurang 9.1. So kita kira lebih kurang 9 lah. So dapatlah molecular formula. Okey, molekular formula kita adalah C9H18. Okey, contoh kedua. Combustion 0.5 gram compound X produce 0.75 gram carbon dioxide and 0.205 gram of water. If the compound has relative molecular mass, okey, 176 consists of, okey, compound kita ada carbon, hydrogen and oksigen. Okey, so sekarang kita nak tengok macam mana kita nak kira. So first kali bila kita ada carbon dioxide, kita uh, kena kira carbon hidrogen dengan oksigen dulu. So compound kita mempunyai carbon, hydrogen and oksigen. Okey, so saya kena calculate dulu mass carbon. So mass carbon Okay, mass carbon, ambil uh, mass carbon dioxide. So, kita ada 0.75 gram. 
bahagikan dengan mola mass carbon dioxide 44 so darabkan dengan 12 kenapa darabkan dengan 12 dalam CO2 kita ni kita cuma ada satu saja carbon so jadi mola mass carbon adalah 12 gram so saya dapatlah 0.204 gram ok next dapatkan pula mass untuk water Uh, hydrogen, so mass hydrogen so bila kita nak kira mass hydrogen, ok cara dia ambil mass water sebab dalam water ni yang ada hydrogen, ok so ambil mass water 0.205 bahagikan dengan molar mass H2O 18, darabkan dengan dalam satu mol H2O mempunyai dua atom hydrogen so molar mass dia 2 gram lah so saya dapat 0.2 0.0 2, 2, 8 gram. Ok. So next, kira pula untuk oksigen. So macam mana kita dapatkan mass oksigen? Ok, mass oksigen. Ok, so compound kita ni berat dia 0.50 gram. Dia, uh, so dia adalah berat keseluruhan compound. Jadi nak kira mass oksigen jadi 0.50 gram. Tolakkan dengan mass carbon dan juga mass hydrogen 0.0228 so kita akan dapat mass oksigen saja iaitu 0.273 gram ok so bila dah dapat mass setiap satu masukkan dalam table so mass carbon saya ada tadi kita dah kira 0.204 mass hydrogen 0.0228 gram Mass untuk oksigen 0.273 gram. So next, macam tadi lepas dah kira mass, kita kira number of mole. Okay, so nak kira mole. Okay, bahagi dengan mole mass. So 0.204 perkan dengan 12. So saya dapat bilangan mole adalah 0.017. Okay, untuk hidrogen. 0.0228 bahagikan dengan 1 so saya dapat juga 0.0228 mol ok untuk oksigen 0.273 bahagikan dengan 16 molar mass untuk oksigen so saya dapat 0.0171 mol so next Dapatkan simplest ratio. Simplest ratio kita bahagikan dengan nombor yang paling kecil. So, saya dapat kat sini 0.017 bahagikan dengan 0.017 juga. So, saya dapat 1. So, kalau yang ni 0.0228 bahagi dengan 0.017. So, saya dapat 1.34. Mana kalau yang ni 0.0171 bahagi dengan 0.017. So, saya dapat 1 juga. Okey. So, since saya dapat 1.34 ni bukan nombor bulat. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena ambil satu nombor bila kita darab, dia dapat nombor bulat. Kita tak boleh terus bundar 1.34 ni kepada 2 ya? ataupun 1 tak boleh. Sebab dia dah lebih. Okey. Jadi, apa yang saya boleh buat? The whole tiga-tiga ni kita kalikan dengan tiga. So, bila saya darab yang ni dengan tiga, saya darab ni dengan tiga, yang ni pun saya, saya darab dengan, dengan tiga. Jadi, 1.34 bila saya darabkan dengan tiga, saya dapat satu nombor bulat empat. Jadi, the whole ni kena darab dengan tiga, jadi carbon dapat tiga. So, oksigen pun dapat tiga. Jadi, kita punya, so, empirical formula kita adalah, Formula adalah C3H4O3 juga. Okey, so saya settle untuk empirical formula. So sekarang saya nak calculate molecular formula pula. Okey, molecular formula macam nak kira? So, samakan dia. C3H4O3 letak N dalam bracket samakan dengan molar mass uh, compound. Molar mass compound adalah 176 0.12. So selesaikan 12 kali 3 36n campur dengan 4n campur dengan uh, 16 kali 3 sama dengan 48n sama dengan 176.12. So saya dapatlah n sama dengan 2. Jadi molekular formula adalah Okey, jadi molekular formula kita adalah C6 H8 
O6. So, dah dapatlah empirical formula. Okay, satu contoh soalan PSPM. Okey, soalan PSPM, compound Q contains carbon, hydrogen and nitrogen. Jadi kita ada carbon, kita ada hydrogen dan juga kita ada nitrogen. Okey, combustion of 0.25 gram of compound Q produce 0.344 gram of water and 0.558 of carbon dioxide. Jadi sama macam tadi, first kali kita kena calculate dulu berapakah mass carbon. Jadi mass carbon kita adalah ambil mass carbon dioxide so 0.558 Bahagi dengan mola mass carbon dioxide 44 darabkan dengan 12 gram sebab dalam satu CO2 ada satu carbon saja. So saya dapat kat sini 0.152 gram. Okey. Next saya nak dapatkan mass untuk hidrogen pula. So mass hidrogen. So saya ada Uh, H2O 0.344 bahagikan dengan molar mass H2O 18 so darabkan dengan 2 sebab 1 mol H2O ada 2 gram so saya dapat 0.0382 gram so now dapatkan pula mass nitrogen so macam mana kita nak kira mass nitrogen ok mass nitrogen ambil mass compound kita iaitu compound kita ada 0.25 0.25 gram tolak dengan mass carbon 0.152 dan juga mass kos, uh, untuk hidrogen 0.0382. Okey, so saya dapatlah mass nitrogen 0.0598 gram. Okey, so bila dah dapat mass setiap satu masukkan dalam table kita. Carbon ada 0.152 Hidrogen ada 0.0382, nitrogen ada 0.0598. Okey, so now calculate pula mol. So mol kita 0.152 bahagikan dengan 12. So saya dapat kat sini 0.0127. Okey, next kira pula mass untuk hidrogen. Hidrogen saya ada 0.0382 bahagikan dengan 1. So dapatlah juga 0.0382. Okey, untuk nitrogen 0.0598. Molar mass untuk nitrogen adalah 14. So saya dapat 4.27 kali 10 kuasa negatif 3 mol. Okey, next. Simplest ratio, bahagikan dengan nombor yang paling kecil. Antara tiga-tiga ni yang paling kecil adalah 4.27. Jadi, 0.0127 divide by uh, 4.27 times 10 to the power of negative 3. So, saya dapat kat sini 2.97. So, approximately 3 lah. Lebih kurang kita boleh bunda. Sebab sikit je beza dia. So, yang ni pula 0.0382. Bahagikan dengan 4.27 kali 10 kuasa negatif 3. So, saya dapat 8.95. So, approximately 9 lah. So, manakala 4.27 kali 10 kuasa negatif 3. Bahagikan dengan 4.27 kali 10 kuasa negatif 3 juga. So, saya dapat 1 kat sini. Jadi, empirical formula kita adalah... Okay, empirical formula adalah C3 H9 nitrogen. So C3 H9 N. Okay. So lepas tu apa yang kita kena kira pula? Kita kena kira molar mass of Q if the molecular formula is the same as the empirical formula. Jadi molecular formula kita C3 H9 N. So molecular formula kita pun sama. Jadi Molecular formula samalah. Molecular formula pun adalah uh, C3H9N. So, jadi bila kita nak kira molar mass, 3 kali 12 campurkan dengan 9, campurkan dengan nitrogen 14. So, dapatlah jawapan 59 gram per mol. 
Okey, so kita kena letak unit sebab itu adalah final answer kita. Ni soalan final exam ni tahun 2015 2016. Dan last kali untuk soalan B, uh, sorry soalan uh, C lah sepatutnya. The number of hydrogen atoms present in the above sample of Q. Okey, so kita dapatkan bilangan hydrogen atom. So cara nak dapatkan bilangan hydrogen atom, okey kira bilangan mol dulu. So kita ada mol untuk Q. So mol Q sama dengan 0.250 bahagikan dengan molar mass Q adalah 59. So saya dapat kat sini 4.24 kali 10 kuasa negatif 3 mol. Okey ini baru mol lah. Soalan nak bilangan hidrogen atom. Jadi number of hydrogen atoms cara dia adalah bilangan mol. 4.24 kali 10 kuasa negatif 3 darabkan dengan okey kita mempunyai berapa item hidrogen dalam kompaun ni kita ada 9 so darab dengan 9 darabkan dengan Avogadro constant 6.02 kali 10 kuasa 23 so kita dapatlah jawapan kita 2.30 kali 10 kuasa 22 atoms okey